Oo. <laughs> Bakit hindi? Eh, yun ang kinalakihan. I mean, Filipino sila, no? Ilo. Yan nga ang maganda sa kulturang Pinoy, yung love of family. Na parang, syempre mga anak ko, half sila, half Canadian or, and half Filipino. So, of course, ibang kultura. Pero I would love for them to, you know, na hindi mo kailangan sabihin kung di pusa. Na yung love of family na kapag nakakabuti ka sa boy, why, yeah, like, you know, just like what I'm doing to my parents. Yung ganun. Pero syempre, hindi ko ino-oblige yun. Pag-pray ko na lang. <laughs> na ganun. Syempre, as a parent, deep inside, gusto mong yung, ma- yung anak mo, ganun ka nila kamaal. So parang it's way of showing love eh. and and uh, gratefulness, di ba? Pero syempre hindi ko i-impose yun. Kumusta pag i-kissing sa inyo yan? Kasi syempre ang ito sa Um Okay naman. Pare-pareho kaming kabado kasi siya first time. Gusto sa akin din matagal na kissing scene. Pero in fairness to this 21-year-old kid, assertive naman yung pag-kiss niya. Hindi yung sobrang... <laughs> nung hininig na gano'n, hindi naman gano'n. Ang nanginginig yung katawan niya. So, parang yung lips na hindi naman. First time sa May, December po ba na parang Tingin ko, first time niya. Yeah. Masarap ba? Sabi niya masarap yung movie. Oh, masarap yung kanina. Ano ba yun? Ano ba yung masarap? Tingin ko baka sa food na kinaan niya dahil yung kami na kumakain talaga siya. Oh. Ng food. Baka yun yung ibig yung sabihin. Nasa restaurant kami may eksena. Talagang kumaka- kumakain niya yung food. Masasabi mo ba talaga doon sa halik ni, ni, ni Will, uh, lalaki siya, walang bahay, naramdaman mo isang lalaki talaga mamaksit sa'yo? <laughs> Parang noo na naman, naramdaman ko naman na ano, assertive yung pagkakiss niya, tsaka hindi wet. Oh. <laughs> Ayaw mo na wet kiss. Eh. Bakit? I mean, may... Ayaw mo na parang fish, yung gano'n. Oh. Kasi parang unhygienic. Okay, so may linam na. May linam na yung halit niya. Alam mo sa totoo lang, Manamis, pag, pag kissing scene talaga sa pelikula, all work talaga yung utak mo. Oh. Hindi mo iisipin ng something else. Pero since alam ko na kabadong kabado siya, na nagawa niya yung dapat niyang gawin. Oh, hindi oh, nanginginig yung bibig o hindi oh, halata talagang kinakabahan, which is good. Kasi syempre, pag ganun, matitake ilang takes kami, di ba? Oh, Na-take two kami kasi yung isa mali yung aga. So, take two yung ano natin. So, hindi ganun kalakang difference compared sa mga nakahalikan mong kakontemporary mo or umaga mas matanda sa'yo. Ano? Na ang kahalikan mo ngayon eh, so much younger. Okay. Yes, yes. Malaki ba difference o wala mat naman? Um, same lang din. Kasi syempre work is work. Parang pare-parang lips yan. Pero yun nga buti hindi, hindi nga wet kiss or, or hindi amoy yosi. Yung ganun. Basta walang amoy yung breath niya which is good. Diba? Uh, parang syempre hanggang ngayon ang daming nagpapalitasya pa rin sa'yo ng mga younger men. Diba? Like, first week of ano pa lang ng, <laughs> ng ano, ng of the year, ang mga pa- pa- Instagram post mo talaga. Yun yung nag-workout kayo ni, ano, ni Jacob. Wow! So, anong feeling mo na gano'n? Na parang pinapantasya ka pa rin ng mga kids? Wala. Sa totoo lang, I just, I'm, I'm, I'm immune to it. Because hindi siya pwedeng maging yun ang focus sa buhay ko. Yung best na ginagawin ko yun to encourage women and mommies my age or younger na bata pa lang struggling na sila to maintain a healthy lifestyle, di ba? Ang daming frustration. So, gusto ko talaga ma-inspire. Pero hindi ba, ang iba na hihirapan eh. Kailangan mm-hmm. talaga disiplina. Disiplina talaga and awareness na, oh, this is not good for me na too much. Yung ganun. I, I wish I could have like a talk show now where I could really talk about uh, fitness and lifestyle and um, si Dayan Castillo, mag-interview niya ako. Ang sarap ng kwentuhan namin because we're actually the same and you can see naman she's so fit, yes. diba? And she's older than me and her waistline is 24 and a half. Ikaw, anong waistline mo? 26 and a half. <laughs> so, um, sobrang sa'yo, ikaw, you're my fit inspiration sa'yo sa'yo. Diba you inspire each other eh. Yung pag nag-uusap pa lang kayo, yung flow ng conversation nyo, talagang you could talk for hours about wellness, about self-care and self-love. And I would really love to have, to be in a room full of women and just talk about it. 
sabi niya, hindi ka pa, so lilit lang pa alam ka sa husband. Like, yes. Open. Oh, of course. Like, uh, no restrictions. Yeah, he trusts me 100%. And, but, I mean, bago pa naman kami nag-date, alam na niya yung work ko. Tinadalo pa nga niya ako. And I used to do the mas, much sexier films and then projects. So, alam naman niya na mas tamed na ngayon. Ang ayaw lang niya is yung nga mawala ako ng matagal. Like, pag lock in, yun medyo, I could tell na ayaw niya, pero hindi niya sabi na ayaw niya. So, ako sa akin mismo nagagaling na, I'm sorry, I cannot do lock in, like two weeks straight, hindi mo uuwi, I cannot. So, meron pag sa probinsya. So, hindi mo kakayanin yung mga tipo ng Diva Max? Kasi may ibang ano eh, kahit, I mean, mga, may mga veteran actors, actresses pa rin, gumagawa. Oo. Graduate na ako sa ganon. Ano na, iba na. Talagang pwede naman niya, you must more of you showcase your, your, your talent, di ba? And uh, kahit na gusto ko, parang hindi na kasi puro stretch marks yung tummy ko na. Ay kasi kung nakikita nila yung boobs mo, parang... <laughs> Maganda lang siya pag nakadamit, pero oh. pag, pag walang damit, hindi. Hindi siya, oh. hindi siya telegenic or videogenic. So, hindi rin talaga. Kahit gusto ko, kailangan ko ng surgery muna. Oh, pero hindi ka magpapas... Magpap- naiisip mong magpa-surgery? Oo naman. Kasi parang feeling ko kailangan ng ano, reconstructive surgery. Pero takot kasi ako sa mga ganyan. Takot ako sa side effect. Baka walang maramdaman na after. But that would be so sad. Yung wala ka ng mapis. I'm thinking about it. But I don't think I would do it because I'm scared. At hindi mo pa rin naman kailangan at this point. Oo no, naman. Sabi ng husband ko, no, they're good, they're fine. Sexy Pero for me to be able to make movies like that, kailangan. Pero kaya wag na lang, wag na lang. Ayun, Miss Mi. Nung, nung galago ako, I dated a young girl. Younger man. And I would say na mas mature pa siya sa mga exes ko in the past. So nasa tao talaga yun kapag may connection ka. Kahit mas bata siya, he could be more mature than most guys. So, no judgment to that. And eh, yung mommy ko nga eh, may dinidate siya kasi huwala niya yung mommy siya. Dinidate niya 20 years younger than us. Walang judgment ka naman. Walang judgment. Mommy ko nga, di ba? So, pag yan may na-meet kami connect, connection, and iba eh, you cannot judge in a December love of her. Ay, um, ay, yung akin naman po is about your, te- para may iba naman po, pero about sa teleserya niyo po, yung Can't Buy Me Love, yes! your character as Annie, yes! ano pong reaction niya na matatapos na and magkatingali niya yung Can't Buy Me Love? At maraming nagmamahal at nainis sa character niyo po sa Can't Buy Me Love. Mas maganda na yung uh, tatapusin ng maganda yung story kesa yung pahahabain na paikot-ikot na lang. That's how I feel. Para they would want more. Kasi after naman yan, di ba, makikita niyo pa naman yung mga artista sa ibang project. So, a bittersweet yung feeling. Kaya nung nag-media con kami, yung isang araw nang iiyakan sila kasi naging very close naman sila eh. Kasi ako pumasok naman yung character ko, medyo gitna na eh. So, sa'yo nagsimula. Sa'yo nagsimula. nagsimula, yes. Pero umalis and then bumalik din. So, I'm happy na naging part ako nun dahil grabe yung obsession ng tao kung sino ang pumatay kay Divine. Lahat talaga sa posts ko. Sino, sino ba talaga? Sino ba talaga? TikTok ka ng TikTok. Sino ba talaga? <laughs> and yun, given po yung can't buy me love and nakakatrabaho niya po ang Donbel, ano po reaction niyo na may mga tao na nagre-react na, na sasapawan ng snorin yung Donbel eh sila po yung bilang mo can't buy me love. Um, I don't know. I really, that's really uh, mga batang, alam mo yun, mga immature pa na <laughs> yun doon nagre-revolve yung mundo nila. But maybe that's why we'll see baka para pagtapos ng Can't Buy Me Love, may sarili ng show ang Snorine, di ba? So maybe that's one of the reasons na hindi mo nang sabi, meron na tsak yan na susunod na proyekto. So yung mga fans ng Snorine, I'm sure mas mapapanood na sila, just sila ng gano'n. And same with Dawn Bell, meron na yung mga next project.